আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তারিফকে দিয়ে ব্লগটা শুরু করলাম এগুলো আমি দুষ্টামি করে ভিডিও করেছিলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করছি কেউ কিছু মনে করবেন না যা শুধু ফান করার জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আপনারা তারিফকে সব সময় দেখতে চান গত ব্লগে আমি তারিফকে দিতে পারিনি কারণ ওই সময় তারিফ ঘুম ছিল তো অনেকেই আপনারা কমেন্ট করেছেন আপু আজকে তারিফকে দেখালে না তারিফকে দেখালে আমাদের ভালো লাগে আদর করতে ইচ্ছা করে কোলে নিতে ইচ্ছা করে দেখুন মাশাল্লাহ সে কি সুন্দর সাইকেল চালাচ্ছে তো আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাচ্ছে এই মাসের ছাব্বিশ তারিখে ইনশাল্লাহ তাবিবের পাঁচ মাস হয়ে যাবে ভাইয়ের চুল ধরে টানছে আর ভাইও ওর সাথে মানে এত খেলা করে আলহামদুলিল্লাহ আর তাবিবকে কিছুই বলা যায় না আমি যদি কখনো দুষ্টামি করে তাবিবকে ডাক দেই তাবিব দুষ্টামি করো না তাবিব কান্না করো না হ্যাঁ মানে একটু জোরে যদি বলি তোশান একদম রেগে যায় তোশান বলে ও ছোট তো আম্মু ওকে বকা দিও না ওকে কেন বকা দিচ্ছ তো দুই ভাই আসলে এত সুন্দর করে খেলাধুলা করে কি করব ওদের এই সুন্দর সুন্দর মুহূর্তগুলো আমি আমার ক্যামেরা বন্দি করে আপনাদের সাথে শেয়ার করি যাতে আপনাদেরও ভালো লাগে তাবিবের বয়সী অনেক ছোট বাচ্চা আছে অনেক আপুদের যাদের ডেলিভারি আমার সাথেই হয়েছে ওই সব বাবুগুলো অনেক বড় হয়ে গেছে মাশাল্লাহ আমার ফেসবুকে কয়েকজন আপু অ্যাড আছে তো ওনাদের বেবিগুলোকেও দেখি আলহামদুলিল্লাহ ওরাও দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল তো আমরা সবাই সবার বাচ্চাদের জন্য দোয়া করব। যাই হোক আজকের ব্লগটা স্টার্ট করে দিলাম আমি কিচেনে চলে এসেছি এখন ঠিক বাজে হলো বিকাল সাড়ে চারটা তো আপনারা যারা আমার এই হিউমিডিফায়ারটা দেখতে চেয়েছেন তো তাদের জন্য আজকে একটু মানে এটা শেয়ার করছি আমি কিচেনে এসেই ভাবলাম যে এটা একটু অন করে দেই তাহলে সুন্দর একটা স্মেল আসবে এটার সাথে আমি ছয়টা এসেন্সিয়াল অয়েলও কিনেছি একটা আপু আমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে আপু সবচেয়ে সুন্দর কোন অয়েলটার ঘ্রাণ তো আমি বলবো আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে অরেঞ্জ যে ঘ্রাণটা সেই ঘ্রাণটা আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে তো এই যে অন করে দিলাম জ্বলে গেল তিন চারটা কালার হয় ভালো লাগে অন্ধকারে বেশি ভালো লাগে আমার কাছে কেন জানি জিনিসটা দেখে খুব ভালো লেগেছে আর কিচেনে কাজ করার সময় সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে এই যে টপ সিক্স এসেন্সিয়াল অয়েল হানড্রেড পার্সেন্ট তো এটার ঘ্রাণ সাথে আমি কাজ করব অন্যরকম একটা এনার্জি পাবো আমার মনে হয় এই জন্যই আমি এটা দেখে আমার ভালো লাগলো বলে আমি অর্ডার করলাম আর জিনিসটা দেখতেও খুব সুন্দর ফুলদানির মতো শেপ তো আজকে কিছু টুকিটাকি বাসার গ্রোসারি কেনা হয়েছে তো এগুলো একটু আমি এখানে ক্লিন করে পানিটা ঝরাতে রেখে দিয়েছি ইদানিং আমরা ফেসবুকে এবং বিভিন্ন সোশ্যাল সাইডে একটা দেখতে পাচ্ছি পোস্ট যে সবজিগুলোকে আমরা অনেকে ভুলবশত মানে ডিসটারজেন্ট বা ডিসওয়াশিং লিকুইডগুলো দিয়ে ক্লিন করছি খবরদার সাবধান এটা সেকেন্ড টাইম আর কেউ করবেন না এতে করে সবজিগুলো আসলে বিষাক্ত হয়ে যাবে আপনাদের যদি সবজি ক্লিন করতে হয় তাহলে আপনারা পানির মধ্যে ভিনেগার মিশিয়ে সবজিগুলোকে ভিজিয়ে রাখুন সবজি ক্লিন হয়ে যাবে তো আপনাদের পছন্দের কাজটা এখন করব সেটা হলো আমি একটা বিকালে নাস্তা বানাবো সিঙ্গারা বানাবো তো এখানে আমি ময়দা নিয়েছি তার মধ্যে দিয়ে দিলাম কালো জিরা আর লবণ এটা সিঙ্গারার ডোটা তৈরি করব আর দিয়ে দিচ্ছি তেল প্রায় দুই টেবিল চামচ পরিমাণ আমি পরিমাণগুলো বলছি না কারণ এখানে আমি কোনো কিছুই মেপে নিয়ে আন্দাজে নিয়েছি আপনাদের সাথে জাস্ট আমি যেভাবে সিঙ্গারা করি সেটার প্রসেসিংটাই শেয়ার করছি আসলে চারদিকে দোকানপাট বন্ধ অনেক মজার মজার খেতে ইচ্ছা করে বিকালবেলা তখন দেখা যায় যে দোকান বন্ধ খেতে পারছি না তখন বাসায় বানিয়ে নিতে পারি আমরা এই খাবারগুলো এই খাবারগুলো বানাতে আসলে খুব বেশি একটা কষ্ট হয় না তো যখন এরকম মুট করা যাবে তখন বুঝতে হবে যে এটা সুন্দর মেশানো হয়ে গেছে এখন একটু একটু করে পানি অ্যাড করে আমি ডোটা তৈরি করে নিব আর কি আসলে রান্না বান্না হলো একটা আর্ট কেউ যদি মনোযোগ দিয়ে করে আমি মনে করি তার রান্নাটা মজা হবেই হবে আমার মনে হয় আমার ধারণা আর কি আর আমি নিজেও এটা খেয়াল করেছি অনেক সময় দেখি যখন মনোযোগ দিয়ে রান্না করি না ওই দিন কেন জানি আমার নিজের কাছেই নিজের রান্না খেতে ভালো লাগে না মাখানো হয়ে গেছে আমি উপর থেকে একটু তেল এভাবে মাখিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে বা একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে এটাকে এখন আমি রেস্টে রেখে দিব তো ওটা তো আমি প্রায় এক ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দিয়েছি এখন সিঙ্গারার ভিতরের পুরটা বানানোর জন্য আমি এখানে তিনটা 
আলো সিদ্ধ করে নিয়েছি আলোগুলোকে আমি একটা ছুরি দিয়ে কিউব কিউব করে কেটে নিচ্ছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন তারপরেও বলছি তো আপনাদের সাথে কথা বলতে আমার ভালো লাগে অনেকে বলে এত বক বক করেন কেন আমি ছোট থেকেই না অনেক কথা বলি আমি কথা বলতে পছন্দ করি তো এখন বলতে গেলে কথা বলার পরিমাণ কমে গেছে এই যে ফ্রাই প্যানে তেল দিয়েছি আমি পুটটা এখন রেডি করব আর কি তো ফ্রাই প্যানে তেলের যখন গরম হয়ে এসেছে দিয়ে দিলাম আমি এখানে হাফ চা চামচ হলো পাঁচফোড়ন পাঁচফোড়ন দিলে একটা অন্যরকম ফ্লেভার আসে তোষানের বাবা এই জিনিসটা পছন্দ করে না কিন্তু আমি সিঙ্গারাতে পাঁচফোড়ন না দিলে আমার কাছে ভালো লাগবে না তাই দিলাম আর দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচানো পেঁয়াজগুলোকে আমি কিউব কিউব করে ছোটো ছোটো করে কুচিয়ে নিয়েছি তো যেটা বলছিলাম যে রান্না আর কি রান্না যত মনোযোগ দিয়ে করা যায় যত ভালোবেসে করা যায় রান্নাটা আসলে ততই মজা হয় অনেক সময় ধৈর্য কুলায় না তার আভুড়ো করে করে ফেলি এর মধ্যে আমি দিয়ে নিলাম ফ্রোজেন মটর শুটি ছিল আমার বাসায় সেগুলো অনেকে বাদাম দেয় চীনা বাদাম তো বাদামটা আমার পছন্দ না যাদের পছন্দ তারা বাদাম দিতে পারেন চীনা বাদামটা একটু ভেজে এখানে দিয়ে দিতে পারেন মটর শুটি আমি যে দিয়েছি এভাবে তো দেওয়ার পরে আমি একটু নেড়ে চেড়ে মটর শুটিগুলো হালকা ফ্রাই করে সেই যে আলুটা কেটে রেখেছিলাম কিউব করা সেগুলো এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তো দেওয়ার পরে এখানে আমি হালকা একটু মশলা দিব মশলা বলতে তেমন কিছুই না মরিচ গুঁড়ো কারণ আমি এখানে মরিচ কুচি দেয়নি তাই আমি এক চা চামচ শুকনো মরিচের গুঁড়ো দিলাম হাফ চা চামচ জিরা গুঁড়ো আর দিয়ে দিব হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো আর হলো লবণ এই কয়টা জিনিস দিলেই আমার পুরটা খুব সুন্দরভাবে রেডি হয়ে যাবে আর কি তো লবণটা দিয়ে নিচ্ছি এখন নাড়তে নাড়তে পুরটাকে আমি পাঁচ থেকে ছয় মিনিট আমি ভেজে নিব মশলা তেল সব কিছুর সাথে আর কি যেহেতু আলুটা আগে থেকে সিদ্ধ করা আছে তাই আলু সিদ্ধ করার আর কোনো ঝামেলা নেই তো যেটা বলছি ছোটোবেলায় আমরা সবাই মোটামুটি হাড়ি পাতিল নিয়ে খেলতাম মেয়েরা আসলে ছোটো থেকেই রান্নার প্রতি তাদের একটা আগ্রহ থাকে ছেলেরা যেমন ছোটোবেলায় ফুটবল গাড়ি এগুলো নিয়ে খেলে মেয়েরা হলো স্বভাবগতভাবেই শাড়ি পরা মায়ের ওন্না দিয়ে বা গামছা দিয়ে মাথার চুল বানানো এই কাজগুলো আমরা প্রায়ই করেছি তাই না আমি তো করেছি আমি জানি না অন্যরা করেছে কি না আমি প্রচুর খেলতাম মানে এত খেলাধুলা পছন্দ করতাম হাড়ি পাতিল আমার এখনও বাসায় আছে ছোট ছোট পাতিল তারপরে ঢাকনা কড়াই এগুলো সবই আছে তো ওগুলো দিয়ে খেলাধুলা করতাম ছোটোবেলায় আমার অনেক বান্ধবীরা ছিল বিকাল হলেই আমরা খেলতে বের হয়ে যেতাম দুপুরের দিকে মাটি নিয়ে খেলতাম মাটি দিয়ে ভাত বানাতাম পাতা দিয়ে তরকারি বানাতাম মানে কি যে দিন গেছে ওগুলো আসলে এখন মনে করলেও অনেক ভালো লাগে তো আমার পুরটা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে আমি বেলুন ফিরিও বের করে নিয়েছি এখন আস্তে আস্তে আমি সিঙ্গারাগুলোকে বানিয়ে নিব এই যে এক ঘন্টা হয়ে গেছে আমার এই ডোরটাকে রেস্টে রাখা তো এটাকে এখন আমি আর একটু ভালোভাবে মথে নিব যেহেতু ঘন্টাখানিক এটাকে আমি রেস্টে রেখে দিয়েছিলাম ডোটা যত বেশি ভালো হয় বানানো তত বেশি মচমচে আর খেতে মজা হয় সিঙ্গারা বা সমুচা যেটাই বলেন না কেন ডোয়ের উপরেই কিন্তু অনেকাংশে নির্ভর করে এটার স্বাদটা আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে যতটুকু জানি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এর চাইতে বেশি কিছু আসলে আমার জ্ঞানের মধ্যে নেই আর কি তো এই যে এখন আমি সুন্দর করে এটাকে ছুরি দিয়ে কেটে ছোট 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 লেচির মতো করে করে নিব আর কি যে কটা হয় হবে তো আমি এখানে কেটে নিচ্ছি লেচির মতো করে তো আপনারা অনেকে জানতে চেয়েছেন আম্মু কেমন আছে আলহামদুলিল্লাহ আম্মু ভালো আছে আমাদের ওইখানকার পরিস্থিতি এখনও আল্লাহ রহমতে ভালোই আছে তো শ্বশুর শাশুড়িও আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছে আব্বা মা তো সাভারে থাকেন তো আব্বা হলো বাজার টাজার একবারে মোটামুটি করে নিয়ে আসে আসলে আব্বা তো বয়স হয়ে গেছে প্রায় সেভেন্টি ফাইভ প্লাস হয়ে গেছে আমার শ্বশুরের বয়স তো ওনাদের মুরব্বী যেহেতু আম্মু তারপরে আমার শাশুড়ি আবার শ্বশুর আব্বা ওনাদেরকে নিয়ে একটু টেনশন হয় তারপরে আবার ভাইয়া থাকে ঢাকাতে ভাইয়াকে নিয়েও অনেক টেনশন হয় আমি তাবিয়াকে এখনও দেখিনি জানি না আল্লাহ কবে ওকে কোলে নেয় আর সৌভাগ্য আমাকে দান করবে খুব ওদেরকে মিস করি তো আমি এই যে এই পাত্রটাতে সিঙ্গারা বানিয়ে রাখবো তাই একটা র্যাপিং পেপার র্যাপ দিয়ে র্যাপ করে নিলাম আপনাদের যদি র্যাপিং পেপার না থাকে আপনারা তেল ব্রাশ করে নিতে পারেন যাতে সিঙ্গারাটা লেগে না যায় পাত্রের গায়ে 
আমি এখন সিঙ্গারার শেপটা দিচ্ছি এটা আসলে বলার কিছু নেই দেখে নিলেই বুঝতে পারবেন আর আমার মনে হয় এটা সবাই পারে আমার বলার তেমন কিছু নেই আসলে তো এই যে বানানো হয়ে গেল ভিতর থেকে এখন আমি পুরটা দিয়ে নিচ্ছি সিঙ্গারার পুরটা একটু বেশি দিতে হয় যাতে সিঙ্গারাটা একদম হৃষ্টপুষ্ট মোটাশোটা হয় আর কি তো আমার সিঙ্গারা তৈরি হয়ে গেল দোকানের মতো না হলেও সাদে কিন্তু দোকানের চাইতে কোনো অংশে কম হবে না এভাবে যদি বানান আর কি আমার মনে হয় আপনাদেরও খেতে ভালো লাগবে বিকালবেলা বানিয়ে ফেলতেই পারেন এরকম মজার একটা নাস্তা দোকান বন্ধ আছে বলে ঘরে বানাতে তো সমস্যা নেই আর দোকানেরটা অতটা স্বাস্থ্যকর না আমরা এখন এই পরিস্থিতিতে আমার মনে হয় একটা ভালো দিক কি হয়েছে জানেন আমরা অনেক স্বাস্থ্য সম্মত মানে জীবন যাপন করছি এখন বাইরের কালো ধোঁয়া নেই তারপরে শব্দ দূষণ নেই সব কিছু থেকে মোটামুটি এখন আমরা মানে কি বলবো নিজেদেরকে ভালো রাখতে পারছি আর কি আমার যেটা মনে হয় সব কিছুরই ভালো খারাপ দিক থাকে তো এটার ভালো দিক হলো এটাই যে আমরা স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন করতে পারছি তো এভাবে নেড়ে চেড়ে আমি এখন সিঙ্গারাগুলোকে একদম ব্রাউন কালার না হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিব চুলার আঁচটা কিন্তু কমিয়ে ধৈর্য ধরে ভাজতে হবে এতে করে সিঙ্গারাগুলো মচমচে হবে আর খেতেও মজা লাগবে হয়ে গেছে কিন্তু আমার সিঙ্গারাগুলো বানানো আমি ছয়টা বানিয়ে নিয়েছি আর দুইটা আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিয়েছি আটটা হয়েছিল আমার আপনারা এভাবে বানিয়ে ফ্রোজেন করে সাত দিনের জন্য বা পনেরো দিনের জন্য রেখে দিতে পারেন তো এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করব। আমি চাও বানাবো আজকে আমি হলো লিকুইড মিল্ক দিয়ে চা বানাবো এটা মশলা চা আর কি লিকুইড মিল্ক দিয়ে চা বানালে খেতে মজা লাগে সাথে যদি একটু এলাচ দেয়া যায় তাহলে তো আরও মজা লাগে খেতে সিঙ্গারার সাথে চা এটা অন্যরকম একটা কম্বিনেশন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রিজিকে যা রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ভালো রেখেছেন আল্লাহ এই জন্য আল্লাহর কাছে হাজার হাজার শুক্রিয়া সবাই সবার জন্য দোয়া করব। সবাই সবার ভালো চাইব কেউ কারো মনে কষ্ট দিব না এটাই হওয়া উচিত আমাদের জীবনের মূল মানে কি বলবো নীতি আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি তো এই যে তাবিব খেলাধুলা করছে তাকে আমি একটা ক্যান দিলাম সে একটু ক্যান ড্রিঙ্কস পান করুক সে এখন যা পায় তাই মুখে দিতে চায় তো আপনাদের ভাই আরও অফিস করা শেষ হয়ে গেল যেহেতু বাসা থেকে অফিস করে তো এখন প্রায় সাতটা মতো বেজে গেছে আমরা এখন বিকালে নাস্তাটা করব মাঘ দিবে রাজান দিবে সাড়ে সাতটার সময় ভাবছি যা জানের আগেই নাস্তাটা শেষ করে ফেলি কারণ আজানের পরে খেতে গেলে আটটা মতো বেজে যায় মানে তখন আসলে রাত্রের খাবারের আয়োজন করতে করতে আমাদের দেখা যায় যে অনেক রাত হয়ে যায় খেতে খেতে এ কারণে ভাবলাম যে মাঘ দিবের নামাজের আগেই বিকালে নাস্তাটা শেষ করে ফেলি তাহলে আসলে দেরি হবে না আর কি আর খাওয়া দাওয়া শেষ করতে রাতের রাতের খাওয়াটা যতটা পারা যায় তাড়াতাড়ি খাওয়া উচিত কিন্তু আমাদের দেরি হয়ে যায় এই যে তাবিব দেখুন দোষানকে কিভাবে খামচি দিচ্ছে দোষান কিন্তু কিচ্ছু বলে না মাশাল্লাহ সে হলো খুবই মজা পায় তার ভাই যাই করুক না কেন সে সেটাতেই মজা পায় তো আমি বললাম তোশান তুমি ব্যথা পাচ্ছ না ও বলছে না আমি ব্যথা পাচ্ছি না তোশান মাশাল্লাহ সিঙ্গারাটা পছন্দ করে তো সিঙ্গারারও কি পছন্দ করে সেটা একটু আমি আপনাদেরকে বলি চারোদিকের যে ক্রিস্পি অংশগুলো থাকে তোশান সেটাই পছন্দ করে ভিতরের আলুটা কিন্তু সে খায় না তাই সে সবগুলো সিঙ্গারার চারোদিকের ক্রিস্পি অংশগুলো খেয়ে ভিতরের পুর সহ যে অংশটা থাকে সেটা আমাদের জন্য রেখে দেয় এটাই হলো ওর সিঙ্গারা খাওয়া তারপরও আলহামদুলিল্লাহ যে ও খায় আগ্রহ করে এইটুকু হলো যে খায় এটাই আলহামদুলিল্লাহ তো আপনারা আপনাদের বাচ্চাদেরকে সাবধানে রাখবেন সবাই সাবধানে থাকবেন বাহির থেকে এসে সব সময় হাতটা সুন্দরভাবে ক্লিন করবেন বাহিরে গিয়ে কোনো জিনিস ধরলে সেই হাতটা দিয়ে নাকে মুখে কানে হাত দিবেন না বা সেই হাতটা দিয়ে মোবাইলটা হাতে নিয়ে কথা বলবেন না দয়া করে যদি মনে করেন যে কোনো কিছু আপনি বাহিরে গিয়ে ধরেছেন হাতে হাত সেনিটাইজ করে নেবেন ছোট্ট একটা স্যানিটাইজার হাতে রাখবেন সাথে সাথে হাতটা স্যানিটাইজ করে নেবেন আমরা সবাই এগুলো জানি তারপরও বারবার বলছি অপ্রয়োজনে বাহিরে যাবেন না যাবেন না যাবেন না প্লিজ সবার কাছে রিকোয়েস্ট আমরা একটু বাসায় থাকি কিছুদিন পর ইনশাল্লাহ সবাই আমরা আবার একসাথে হব একসাথে আমরা আনন্দ করব ইনশাল্লাহ তো ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আজকের মতো আপনাদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ